हेलो ये चैप्टर है 8.1 सो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन को तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यानी नब्बे डिग्री है यदि टेन ए बराबर वन बाई रूट थ्री है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले देखते हैं टेन ए बराबर वन बाई रूट थ्री तो टेन ए का मान होता है लम बटे आधार यानी P बाई बी तो हमें P पता है यानी लम पता है तथा आधार तो पता है लेकिन यहाँ पे हमें कर्ण भी चाहिए H भी चाहिए जो हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम लोग H निकाल लेंगे यानी कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे माना P बराबर वन एक्स और B बराबर रूट थ्री एक्स b बराबर रूट थ्री एक्स पी बराबर वन एक्स मान लेंगे और h निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर b का स्क्वायर यानी रूट थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी वन एक्स का स्क्वायर रूट थ्री रूट थ्री एक्स का स्क्वायर यानी हो गया थ्री एक्स और वन एक्स का स्क्वायर यानी वन एक्स थ्री एक्स प्लस वन एक्स हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स एच निकल गया टू एक्स तो हमें मान निकालना था तो देखिए यहाँ पे टेन ए के लिए जो लम है वो है वन यानी लम है वन आधार है रूट थ्री और एच है टू एक्स यहाँ पे हमने रूट थ्री एक्स माना था और एक्स माना था तो ये कोण ए के लिए है कोण ए के लिए है तो साइन ए का मान हो जाएगा लम बटे कर्ण यानी P बाई एच कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण प्लस कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू साइन साइन सी है तो हो जाएगा लम बटे कर्ण अब साइन ए साइन ए के लिए तो हमें पता है लम कर्ण क्या है लम था हमारे पास वन एक्स और कर्ण था टू एक्स अब देखिए यहाँ पे कॉस सी है कॉस सी कौन सी को देखेंगे कौन सी कौन सी ये है तो त्रिभुज में किसी कोण का लम आधा जानने के लिए एक अच्छा ट्रिक है कि जी ये जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा होगी सामने वाली भुजा वो होगी लम्ब यानी कौन सी के लिए लम्ब है रूट थ्री एक्स पी है उसका रूट थ्री एक्स तो बेस हो जाएगा वन एक्स और कर्ण हमें कर्ण हमें कभी चेंज नहीं होता एच एच ही रहता है लम्ब और आधार में चेंजेस आते हैं तो रू तो कौन सी के लिए लम्ब हो गया रूट थ्री एक्स और आधार हो गया वन एक्स तो हमें कॉस सी में आधार चाहिए आधार था वन एक्स और कर्ण कभी चेंज नहीं होता टू एक्स अब कॉस ए के लिए आधार था कॉस ए के लिए आधार था रूट थ्री एक्स तो रूट थ्री एक्स ही रहेगा और कर्ण चेंज नहीं होता यानी टू एक्स अब देखिए यहाँ पे साइन सी है तो लंब था वन एक्स नहीं सॉरी लम था रूट थ्री एक्स इसीलिए आधार हुआ वन एक्स आधार वन एक्स है और लम है रूट थ्री एक्स और कर्ण टू एक्स 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 कट यहाँ भी कट एक्स एक्स कट हो गया वन इंटू वन वन टू इंटू टू फोर प्लस रूट थ्री रूट थ्री हो जाएगा रूट नाइन 
टू इंटू टू फोर तो वन बाई फोर रूट नाइन को थ्री लिख सकते हैं क्योंकि रूट नाइन का वर्गमूल हो जाएगा थ्री तो फोर अब क्या करेंगे इन दोनों के बीच ले लेते हैं लॉस हो तो यहाँ हो जाएगा फोर यहाँ हो जाएगा वन प्लस थ्री यानी फोर बाई फोर बचेगा वन सो so, इसका मान निकला वन और एक समीकरण है उसका भी मान निकालेंगे तो समीकरण है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी तो कॉस ए यानी आधार बटे कण तो कॉस ए मैंने कौन ए का आधार था रूट थ्री एक्स और कर्ण हो जाएगा टू एक्स इंटू कॉस सी यानी कॉस होता है आधार बटे कण तो कॉस सी के लिए मतलब कौन कौन सी के लिए आधार था वन एक्स आधार और लम्ब चेंज होगा सब कोनों के लिए यहाँ पे कॉस ए है यानी कौन ए है कौन सी कौन ए कौन सी तो आधार और जो लम्ब है वो चेंज होते रहेगा लेकिन कण चेंज नहीं होगा तो कॉस सी के लिए आधार वन एक्स और कॉस ए के लिए आधार रूट थ्री एक्स साइन ए यानी लम्ब बटे कण तो कौन ए का लम्ब है वन एक्स कण टू एक्स साइन सी यानी कौन सी का जो आधार है वो है रूट थ्री मतलब लम है रूट थ्री और कर्ण है टू एक्स तो एक्स एक्स का दिया रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री टू इंटू टू फोर माइनस वन इंटू रूट थ्री रूट थ्री टू इंटू टू फोर तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर कट हो जाएगा यानी बचेगा जीरो तो इसका मान निकल गया जीरो तो ये था क्वेश्चन नंबर नाइन और एक्सरसाइज था एट पॉइंट वन तो पहले समीकरण का मान निकला वन और दूसरे समीकरण का मान निकला जीरो